హాయ్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు మనం కొన్ని స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము అంటే మనం రోజు వాడేవి చాలామంది చాలా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు నా దగ్గరకు వచ్చిన క్లయింట్స్ కూడా చాలా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మిల్క్ మంచిదా కాదా ఎగ్ మంచిదా కాదా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఈరోజు ఈ రెండు టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు అంటే ఇవి ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ అంతేకాకుండా మనకు బలాన్ని ఇస్తాయి మనం ఇష్టంగా కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాం సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మ్యామ్ మా బాబుకి ఉట్టి మిల్క్ ఇస్తే తీసుకోడు ఏదన్నా ఫ్లేవర్ యాడ్ చేయమంటాడు కానీ నాకు యాడ్ చేయడం అసలు ఇష్టమే ఉండదు అంటూ ఉంటారు ఏం పర్వాలేదు మా మీ బాబుకి కానీ పాపకు కానీ పాపం వాళ్ళకి ఇష్టంగా ఏదన్నా మీరు యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు దానివల్లన దాంట్లో ఉండే న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ ఏమీ పోదు కానీ పొరపాటున కూడా పచ్చిపాలు ఇవ్వకండి స్ట్రెంగ్తీగా ఉంటుంది కదా అని పచ్చిపాలు మాత్రం ఇవ్వకండి మా మీకు తెలుసో తెలియదో ఈ మధ్య పచ్చిపాలు కొంచెం సరిగ్గా కాయని పాలు తాగుతున్నందువలన కొన్ని డిసీజెస్ ఎక్స్ట్రాగా వస్తూ ఉన్నాయి సో దీని గురించి మనం ఇంకొక రోజు మాట్లాడుకుందాము కాబట్టి ఎవరు కూడా పచ్చి పాలు మంచివని తాకండి అలానే పచ్చి గుడ్డు మంచిదని కూడా తీసుకోకండి దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది సాల్మొనెల్లా అది మనకు చాలా నష్టం చేస్తుంది కాబట్టి అంటే కొంతమంది ఇప్పటికి కూడా పాలతో పాటుగా పచ్చి గుడ్డును కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా మాత్రం ఎవరు చేయకండి మా ఇది మంచిదే కాదు ఇకపోతే పాలు ఎంతసేపు మరగబెట్టాలి ఇది చాలామందికి చాలా పెద్ద డౌట్ మీరు పాలని అంటే దానికి ఉండే టెంపరేచర్ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఇంత టైం మరగబెట్టాలి అనేది చెప్పలేను కానీ అది బాయిలింగ్ పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే మరుగుతున్న పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు జస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ నుంచి వన్ మినిట్ బాయిల్ చేస్తే చాలు అంతకంటే ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదా పాలు వాసన వస్తున్నాయి మాకు ఇష్టపడదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా కూడా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంతకంటే మాత్రం మరీ గంటలు గంటలు మరగబెట్టకండి అదే మీరు పెరుగు పేరబెట్టాలనుకున్నప్పుడు సేమిరి వేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా సిమ్లో పెట్టి సో ఇది తీసుకోండి అలా కాకుండా మీరు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాయిల్ చేశారు అంటే న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ మొత్తం తగ్గిపోతుంది మా కాబట్టి మెయిన్ మనము మిల్క్ తీసుకునేది ఎందుకు అంటే దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది ప్రతి హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి త్రీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇంతేకాకుండా క్యాల్షియం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి హ్యాపీగా మిల్క్ తీసుకోవచ్చు ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఏంటి అంటే పాలు తాగొద్దు మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు మీరు ఒక్క పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మా మన పెద్దవాళ్ళు చక్కగా పెద్ద పెద్ద గ్లాస్ పాలు తాగేవాళ్ళు బాగా పుష్టిగా ఉండేవాళ్ళు అవునా కాదా కాబట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి ఇకపోతే ఏంటి అంటే మేము స్కిమ్డ్ మిల్కే తీసుకుంటాము లేదా అసలు మొత్తం మేగడ తీసేస్తాము ఇలా అంటూ ఉంటారు పాల మీద మేగడ ఉన్నందువల్ల కూడా మనకి పెద్ద నష్టమేం చేయదు మా అది సో కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ అని చిన్నప్పటి నుంచే మీ పిల్లలకి మొత్తం క్రీమ్ తీసేసిన పాలు ఇవ్వకండి ఆ క్రీమ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విటమిన్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా విటమిన్ ఈ లాంటిది అది చాలా మంచిది మా విటమిన్ ఈ అనేది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ క్రీమ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మీరు ఏమీ అంటే హీట్ చేసినందువల్ల కూడా డెస్ట్రాయ్ అవ్వదు దాంట్లోనే ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మీ పిల్లలకు హోల్ మిల్క్ దొరికితే అది కౌస్ మిల్క్ కానివ్వండి బఫెల్లోస్ మిల్క్ కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి హ్యాపీగా ఇవ్వండి గేదెపాలైనా ఆవు పాలైనా కానీ మీ పిల్లలకి ప్రతిరోజు ఇవ్వండి కాకపోతే మరి హాఫ్ లీటర్ ఇవ్వకండి మా నేను కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటాను బరువు ఎక్కువగా ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి రోజుకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే జుట్టు ఊడిపోతుందని అలా అనమాట ఆ పాప వద్దంటూ ఉంటే కూడా ఎక్కువగా ఫీడ్ చేస్తూనే ఉంటారు మదర్స్ ఇలా మాత్రం చేయకండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ ఇవ్వండి మా మీకు నైన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ వస్తుంది దాంట్లో సో మార్నింగ్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇవ్వండి చక్కగా నిద్రపోవాలి అనుకుంటే అంటే చదువుకోకుండా నిద్రపోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక మీడియం సైజ్ గ్లాస్ ఇవ్వండి మిల్క్ ఫుడ్ కొంచెం తక్కువగా పెట్టి ఎర్లీగా పెట్టేసి టెన్ థర్టీ లెవెన్కి ఒక గ్లాస్ పాలు కానీ ఇచ్చారంటే చక్కగా నిద్ర కూడా పోవచ్చు సో పాల వల్ల ఈ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది మా ఎవరికైతే నిద్ర పట్టదో వాళ్ళు ఒక కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక పావు స్పూన్ నుంచి అర స్పూను పసుపు వేసుకొని తాగారు అంటే మీరు చక్కగా నిద్రపోవచ్చు ట్రై చేసి చూడండి ఇకపోతే పాలు తాగినందువలన మీరు స్ట్రెంగ్తీగా ఉండడమే కాకుండా లాట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం లభిస్తుంది సో మీ జుట్టు బాగుంటుంది ఇది ఒక స్కిన్ బూస్టర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మా కాబట్టి పాలు తీసుకోండి పచ్చిపాలు మాత్రం తాకండి 
ఇది ఈ రోజుల్లో ఎలా అయిపోయారు అంటే చాలామంది చెప్పడం మేము పచ్చగుడ్డు తినము తెల్లగుడ్డు మాత్రమే తింటాము అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది చాలా పెద్ద తప్పు మా పచ్చగుడ్డు తినకూడంది ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత లేదా హై కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి ఏం ప్రాబ్లము చెప్పండి చక్కగా తినొచ్చు అబ్బాయిలు తీసుకోవడం లేదు అమ్మాయిలు తీసుకోవడం లేదు యంగ్స్టర్స్ తీసుకోవడం లేదు టీనేజర్స్ కూడా తీసుకోవడం లేదు టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకు కూడా కష్టమే యోక్ తినాలి అంటే మీరు యోక్ తినకపోతే మీకు కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రాదు మీరు వింటూనే ఉంటారు ఎగ్ అనేది కంప్లీట్ ప్రోటీన్ అని చెప్పేసి మీరు యోక్ తింటేనే మీకు కావాల్సిన అమైనో యాసిడ్స్ అన్నీ వస్తాయి చాలా వరకు అమైనో యాసిడ్స్ యోక్లోనే ఉంటాయి వైట్లో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు యోక్ తింటేనే మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఫుడ్ తిన్నట్టు కాబట్టి పిల్లలు తినకపోతే బాయిల్డ్ ఎగ్ పెట్టకండి హ్యాపీగా ఆమ్లెట్ వేసి ఇచ్చేసేయండి లేదా బాయిల్డ్ ఎగ్లోనే మీకు అంటే మంచిది అది అది ఒక్కటే మంచిది అనుకుంటే తినేట్టుగా చూడండి మా యోక్ తీసేసి మీరు ఉట్టి ఎగ్ వైట్ కానీ ఇచ్చారు అంటే మీరు ఇవ్వడం కూడా వేస్ట్ దానివలన లాభమే లేదు కాబట్టి మీకు సిక్స్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ రావాలి అంటే మీరు విత్ యోక్ తీసుకోవాలి అలానే ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు కూడా ఏంటి అంటే మీకు ఒకవేళ హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్ ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ అంతా కరెక్ట్గా ఉండి కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం ఏమీ లేకపోతే మాత్రం హ్యాపీగా విత్ యోక్ తీసుకోండి రోజుకు ఒక ఎగ్ తినొచ్చు నష్టమే లేదు కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం అసలు లేదు అంటే హ్యాపీగా టూ ఎగ్స్ కూడా తినొచ్చు ఎవరైనా కానీ లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ దానివలన అసలు నష్టం లేదు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది ఎగ్ తింటే బరువు పెరుగుతాము అని అస్సలు బరువు పెరగరు ఇంకా ఎగ్ హెల్ప్ చేస్తుంది బరువు తగ్గడానికి మీరు చూసుకోండి మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇడ్లీ దోశలు తినాలనుకున్నారు సో ఈరోజు ఇడ్లీ దోశ తినండి ఒక మూడు ఇడ్లీలు తినండి కొంచెం చట్నీ వేసుకొని రేపు వన్ ఆర్ టూ ఎగ్స్ తీసుకొని ఒక చిన్న కప్ మిల్క్ తీసుకోండి మీకు దీనికంటే న్యూట్రిషియస్ అవుతుంది అది మీకు లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది బరువు పెరిగే అవకాశమే ఉండదు మీకు ట్రై చేసి చూడండి మా బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు ఎగ్ అండ్ మిల్క్ ట్రై చేయొచ్చు మీరు ఈవెన్ లంచ్లో కూడా తీసుకోవచ్చు డిన్నర్లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఏం నష్టం లేదు కాకపోతే రోజుకి ఒక టూ ఎగ్స్ కంటే మాత్రం ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు ఎక్కువగా తినకండి యంగ్స్టర్స్ తీసుకోవచ్చు టూ నుంచి ఫోర్ ఎగ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మిగతా ఫుడ్ తగ్గించుకొని అది తీసుకోవచ్చు దీనివలన బరువు పెరుగుతారని అస్సలు ఆలోచించకండి కాకపోతే రా ఎగ్ మాత్రం తినకండి హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ కూడా అంత పెద్ద మంచిదేం కాదు సో చక్కగా బాయిల్ చేసుకొని తినండి సో దీని గురించి ఇంకా చాలా అపోహలు ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నమస్తే